bonjour, euh, je m'appelle Mathieu Taponnier, euh, je suis euh, franco-américain et je suis à la fois scénariste et montant de cinéma, euh, et aussi consultant scénario et consultant mont montage. Euh, J'ai euh, travaillé, enfin, je travaille surtout sur le cinéma d'auteur international, et j'ai travaillé pour euh, euh, le cinéaste hongrois Laszlo Nemes euh, depuis pas mal de temps. Euh, à la fois comme consultant scénario et comme monteur sur euh, ses, son premier long métrage qui était Le Fils de Saul, et comme co-scénariste et chef monteur sur son deuxième Sunset. Euh, j'ai fait aussi d'autres films, mais là récemment j'ai fait la même chose pour un film, le premier film d'une réalisatrice georgienne qui s'appelle Dea Kulumbegashvili, son film s'appelle Beginning, et a été, qui a été sélectionné cette année à, au Festival de Cannes, et a été présenté à Toronto, et a fait une première à San Sebastian cette année, a, a reçu pas mal de prix, euh, qui a été multiprimé quoi, à San Sebastian. Voilà. Donc, et là, pareil, pour le film de, de, de Dea Kulumbegashvili, j'étais à la fois consultant scénario et monteur, euh, je, fais un petit peu le, je suis ces films-là un peu sur la durée, c'est que je suis à la fois au, au niveau du scénario, je suis sur le plateau, et je, et je monte les films à l'arrivée, voilà. Donc je suis un petit peu sur euh, tous les tableaux. Et comme on l'a vu pendant le Story Tank, tu étudies aussi euh, les récits, et euh, tu nous parlais de la dramaturgie et de la narration, est-ce que tu peux nous... Voilà, donc en parallèle de ça, j'ai une activité avec mon camarade Philippe Barrière, qui a participé l'année dernière au, à la première édition du Story Tank, et ça fait plusieurs années qu'on qu réfléchit sur les questions d'écriture du cinéma. Pourquoi bah, Tout simplement parce que quand on était consultant de scénario, on, on était en, 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 en contact avec des auteurs qui venaient du monde entier, qui venaient de traditions en fait, extrêmement différentes. Et on, on avait, si tu veux, juste notre, la théorie qui est un peu dominante en fait, sur la, comment on écrit un scénario. Et on avait en face de nous des auteurs qui venaient de partout, aussi bien d'un cinéma qui est assez commercial et... et et, euh, et grand public, mais comme un, aussi un cinéma très pointu et un cinéma d'auteur, où au fond, les, les outils qui sont dans les manuels de scénario euh, habituels euh, ne s'appliquent pas. Euh, moi, je me rappelle très bien euh, un, un hiver au Moulin d'Andé, en Normandie, où, où j'avais un, un, un auteur portugais qui avait fait un court-métrage qui a été présenté la semaine de la critique, qui était un, un film très beau, tout en plan séquence, euh, comme des tableaux vivants magnifiques. Et il me dit, euh, bon, écoute, euh, moi, Robert Mackey, euh, j'ai lu, euh, je m'en fous, en fait, de ça. Donc là, tu fais comment pour, euh, pour, euh, pour, rend, pour créer un, une connexion avec un auteur qui, qui n'est pas intéressé par ce type de, de narration Et du coup, avec Philippe, on a commencé à travailler ensemble sur ces questions-là, en partant vraiment, euh, en posant des questions euh, de base sur qu'est-ce que c'est qu'écrire un film, c'est quoi un récit pour le cinéma euh, euh, c'est quoi les différentes traditions à l'œuvre euh, au cinéma et comment on fait pour, pour ouvrir un peu la boîte à outils euh, traditionnelle qui, qu on, avec laquelle on, on se sert pour, pour, pour écrire le film. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire la différence que tu mets entre la narration et la dramaturgie Voilà, alors donc ça c'est une, une, une des différences euh, qu'on a, on a un petit peu euh, mises au jour avec euh, Philippe. Quand tu vois un film, le cinéma c'est quoi en fait d'une certaine manière, ça participe de la tradition théâtrale et dramatique. C'est une forme d'écriture dramatique. Il y a des acteurs, ils se font face, ils dialoguent. Donc d'une certaine manière, on a raison de dire que c'est une forme d'écriture dramatique. L'écriture du scénario, c'est une écriture euh, en action. Il faut... C'est les verbes d'action. Et euh, il ne faut surtout pas raconter... Il faut montrer. C'est la formule américaine « show, don't tell » que tu dois connaître. Euh, donc si tu as un personnage qui est avare, il ne s'agit pas juste de dire qu'il est avare, il faut le montrer en situation d'avarice, hein, d'être avare. C'est en effet une forme d'écriture dramatique. Euh, vous savez très bien qu'en anglais, on appelle un scénario « screenplay ». C'est une pièce de théâtre pour l'écran. Et dans les génériques des films des années 30, c'était en deux mots « screenplay ». Et les acteurs, c'était les players. C'est comme ça qu'ils étaient présentés au générique. Donc, c'est vraiment. Donc, donc, évidemment, le cinéma participe de cette tradition-là. Mais le cinéma, ce n'est pas seulement du drame. C'est aussi du récit. Pourquoi Parce qu'on n'a pas accès aux comédiens directement qui sont en train de jouer devant nous au présent, en direct live. On a aussi des plans qui sont enregistrés et qui sont ensuite montés et reprojetés après coup devant un public. 
Donc c'est aussi du récit. Il y a un narrateur invisible, un narrateur implicite, qui te, qui te, dé, qui te déroule l'histoire, euh, et on est en train de voir un film euh, comme, en fait, on, on suit un récit. Donc c'est à la fois du drame et du récit. C'est dans un champ de tension entre euh, une tradition, on va dire, théâtrale et dramatique, et une tradition narrative, on va dire, romanesque euh, et narrative. Ok. Voilà. Donc, donc c'est c'est pas c'est pas c'est pas unique c'est pas uni c'est pas uniforme il y a c'est un champ de tension entre les deux euh, concrètement ça veut dire quoi en fait euh, alors concrètement ça veut dire que il y a déjà euh, certaines euh, techniques qui qui relèvent plus de la dramaturgie au sens strict que tu peux mobiliser et certaines techniques qui relèvent plus du récit de l'art du conteur que tu peux mobiliser pour raconter ton film, pour, pour écrire ton, ton film. C'est à la fois l'art du dramaturge et l'art du conteur. C'est les deux. Par exemple, la voix off. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Moi, je l'ai entendu quand j'avais fait mes études. On m'a dit, on n'a pas le droit d'utiliser une voix off. Interdit. Faire botten. Pourquoi Parce que c'est une facilité, quand tu utilises la voix off, tu es en train de donner des infos que tu es censé, en tant que dramaturge, déplié à travers les actions. Tu suis un personnage, il agit, et tu découvres au fil de l'eau les infos que tu vas cacher, les infos d'exposition que tu vas cacher dans les dialogues, par exemple, ou dans les interactions, savamment. Donc tu donnes les infos comme ça, au fil de l'eau, dans le, dans le, le corps de, du, du, du drame, en fait, que tu déplies. Si tu donnes ça en voix off, ça ne va pas. Or, on sait très bien que par ailleurs, euh, la voix off a toute sa place au cinéma, évidemment. Donc en fait, c'est comme s'il y avait, euh, euh, alors, euh, par exemple, je ne sais pas, dans euh, « Est-ce que tu peux imaginer Taxi Driver » de Scorsese en voix off Est-ce que c'est une facilité Tu vois mmh. Donc c'est vraiment entre les deux. Ce, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'en fait, il y a comme deux familles, en fait, de cinéma, deux, deux traditions. Et le cinéma c'est accueilli ces deux lignes-là, ces deux traditions et a fait une sorte de synthèse entre les deux. Elle dit, en fait, c'est quoi un film On va prendre le mieux, le meilleur des deux traditions différentes. De la tradition narrative, donc du roman, on va dire, on va prendre le héros. Parce que le héros de roman, ça plaît. C'est hein, le héros, c'est le personnage qui est un peu posé au centre du récit, un peu comme le, le soleil au centre de la galaxie. C'est un personnage qu'on aime, c'est un personnage avec lequel on est en empathie. C'est un personnage dont on suit le point de vue. Les yeux du héros sont mes yeux. Et on, on suit comme ça à travers toute l'histoire. Euh, et ce, donc c'est le héros. Et on va mettre ce héros-là dans une, dans une structure dramatique, euh, classique, resserrée dans le temps et dans l'espace, reliée par des liens de causalité. Tu vois ce que je veux dire donc, alors, peut-être que je peux un peu déplier les choses. Dans le roman, ou dans l'épopée et le roman, la structure narrative, elle n'est pas du tout centrée autour d'un conflit central, du style, il y a une situation qu'il faut déplier, et c'est ça le film. Un, un, une structure euh, épique ou romanesque, c'est une structure dans laquelle tu prends un héros, tu le lances sur la route, il va vivre plein d'aventures, au pluriel. Et donc, entre les, les épisodes, entre, euh, il y a pas de lien de causalité. C'est une succession, a priori infinie, d'épisodes. C'est à la fois, euh, si tu veux, l'Odyssée euh, d'Homère, où tu as Ulysse qui passe d'une île à l'autre. Et entre les îles, il n'y a pas de lien de causalité. Est, il est sur son bateau, il passe sur une île, il vit une aventure, euh, les cyclopes, euh, voilà, Circé, la magicienne, tout ça, et puis il passe sur une autre île, et puis d'une île à l'autre, ben, il va vivre une succession d'aventures. Il n'y a pas de causalité entre, entre les épisodes. Alors que dans la structure dramatique, on a une situation, des personnages qui sont mis, mis face à face, ils vont agir et, et réagir l'un par rapport à l'autre, et tu as un enchaînement causal qui va en s'accélérant et en s'intensifiant, et, euh, qui, et qui va se précipiter vers une catastrophe. Et donc là, c'est quand même deux structures qui n'ont rien à voir. La manière dont les Américains ont mis en place le modèle actuel d'écriture du scénario, c'est qu'ils ont pris de la tradition narrative et romanesque le héros parce que ça plaît au public et l'ont branché 
sur la, le, la structure dramatique, la structure du théâtre. De ce fait, ça inhibe des possibilités. On ne peut pas faire des, des récits à épisodes comme on faisait dans le roman ou dans l'épopée. On ne peut pas faire Apocalypse Now. Apocalypse Now, c'est un récit à épisode. C'est un mec qui remonte le Mekong pour aller buter quelqu'un. C'est une succession pure d'épisodes. Ça, ça, et ça, et le terme episodic narration à Hollywood, c'est tabou. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas bien de faire ça. Coppola a eu du mal à faire ça quand il fait Apocalypse Now. Charmouche, quand il fait ses films avec des mecs qui sont comme ça sur la route, ils font des rencontres, il a du mal à le faire. C'est pas bien de faire ça. Il faut faire une intrigue nouée autour d'un conflit, etc., etc. Qui, va, qui, qui va en s'accélérant. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et pour toi, cette volonté justement de se bloquer dans la... dans justement cette dramaturgie ou cette unité d'action, ouais. ça vient d'où C'est l'objectif, c'est de... Bah, l'objectif, c'est quoi C'est que, bah, si tu veux, c'est comme c'est centré sur un conflit central, et comme c'est logique, comme il y a un rapport de causalité entre les épisodes, ça se prête, d'abord, ça se prête bien au temps du spectacle, c'est bien pour une heure et demie, deux heures de spectacle, et deuxièmement, ça se prête bien à l'analyse et à l'intervention des scripts docteurs. C'est logique. C'est un jeu de mécano. Parce que c'est ça qui a été théorisé aussi. C'est ça qui a été théorisé mmh. aussi. Ok. Et alors le story tank dans tout ça <rire> ben, Le story tank, si tu veux, le story tank la semaine dernière, c'était un, un lieu où on a entendu beaucoup de personnes nous réexpliquer ou nous redonner l'esprit de ce que c'était que l'art du conteur, surtout. On n'a pas beaucoup entendu l'art du dramaturge, on a beaucoup entendu l'art du conteur. Euh, c'était les griots sénégalais, c'était euh, Nicolas qui nous racontait les, les contes amérindiens, c'était nous, 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 nous euh, relancer sur l'esprit en fait, de, de, du récit, mais dans la tradition narrative. Est-ce que tu as ouais. l'impression que du coup, as... Enfin, pendant, pendant ces story tank, euh, ça, va, ça va changer tes pratiques à toi Je, Il y a des choses qui sont apparues, ouais. Il y a des choses qui sont apparues, et notamment sur la question de la voie euh, narrative. Euh, à écouter, euh, c'était Moussa euh, et Massamba, les griots sénégalais, ils nous disaient quelque chose qui, qui, qui est en fait très peu pris en compte en fait, dans la théorie, c'est-à-dire comment euh, la voix qui accueille en fait, le spectateur dans le, dans le film est en fait extrêmement importante pour nous donner un effet de confiance. Tu vois, pour nous accueillir. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, ne prend pas du tout en compte quand on écrit un scénario, ou pas assez en compte quand on écrit un scénario. On se dit, bon, bah, la voix du narrateur, c'est ma voix, en fait. C'est moi qui, euh, qui... Voilà, c'est tout. Et en fait, non, je crois qu'il y a quelque chose de, qui, qui est construit, il y a quelque chose qui peut être, qui peut être pensé et désiré, en fait. Euh, on peut construire une voix qui soit un peu qui soit à la hauteur d'une forme de, de, de la vision du monde que tu veux déployer dans ton film. Ce n'est pas forcément la tienne. Euh, tout dépend de ce que tu veux faire. Ça peut être une voix chaleureuse, ça peut être une voix, c'est toute une température de couleur, ça peut être très chaleureux, très accueillant, très euh, hospitalier. Ça peut être plus froid, plus distant, plus cruel, ça dépend. Et ce n'est pas forcément la tienne. Tu peux te reconnaître dans la voix, mais il y a quelque chose qui est construit là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte quand on, quand on pense à l'écriture du scénario, en général. Et ça, c'est quelque chose... Ça, c'est une, une ampoule allumée quand j'ai entendu ça. En fait, en effet, il y a une voix qui, qui, qui t'accueille. Et ce n'est pas forcément la tienne, en fait. Il faut que tu l'élabores, la, la, il faut que tu la, que tu la construises. Ça, c'était un des, une des choses que, qui m'avait frappé en écoutant le, le Story Tank. Et si tu dois préciser justement quelle est cette voix, comment elle prend forme, c'est quoi les outils de cette voix, enfin c'est quoi concrètement ben Justement, ben attends, il faut que je travaille, tu vois. <rire> je travaille, je sais pas, non mais c'est... Je crois qu'on mélange un peu la voix de l'auteur et la voix du, de, de ce narrateur, tu vois, on dit c'est la même chose. Je vais voir un Woody Allen, parce que c'est Woody Allen, il faudrait que je, que, que je réfléchisse plus. Mais il y a quelque chose là, tu vois, c'est pas, pas juste du... Pas, il n'y a pas d'immédiateté en fait, il y a quelque chose de construit. Et en fond, par, par exemple, le projet sur lequel tu travailles, mais je travaille aussi sur un projet, je me pose la question, je me demande, est-ce qu'au fond, à quel, à, quel, à quel niveau je me place, en fait, 
pour, pour, pour lancer, pour, pour accueillir le spectateur dans ce film euh, Est-ce que, est que j'ai est que un regard distancié Est-ce que j'ai un regard tendre Est-ce que j'ai un regard... Est-ce que je suis vraiment au niveau du personnage et je suis dans son énergie euh, À quel moment, à quel endroit je me place Voilà, donc ça c'est une ouverture. Et tu mettrais, en lien, tu mettrais ça en lien avec le spectateur, justement le dialogue qui a instauré avec le spectateur Bien sûr, parce que le spectateur, c'est là où tu l'as... Alors, pour être plus technique, euh, il y a un monsieur qui s'appelle Albert Lafay, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Logique du cinéma » dans les années 50. Et il disait qu'au fond, un film, euh, il, y a, il y a comme un sort de narrateur implicite ou un grand imagier, il appelait ça comme ça, qui est un peu responsable du fait de tourner les pages du livre d'image qui est le film. Et ça, ça a un rapport avec la mise en scène. Ça a un rapport avec le fait que euh, tu as une, un certain rythme, tu as, as des plans, tu as, as toute une mise en scène qui t'accueille et qui t'emmène et qui t'accompagne qui, qui qui à travers le film. Euh, dans quelle disposition tu mets le spectateur euh, donc évidemment, ça, ça englobe le spectateur. Euh, on a parlé pendant le story tank du, du fait qu'on est bloqué par euh, justement cette causalité, ce truc de cause à effet, ouais. et qu'on pourrait peut-être se permettre de caser, de casser, pardon. On pourrait, on pourrait se permettre de casser justement cette voie causale. Comment pour toi ça se matérialise Est-ce qu'on est euh, est qu ne peut pas euh, avoir un refus du spectateur à ce moment-là enfin, Comment tu vois ça, toi si tu reprends la tradition narrative dont je, dont je t'ai parlé tout à l'heure, il n'y a, a pas de causalité. Tu as un héros, tu le lances sur la route, il lui arrive des aventures. L'aventure, c'est ce qui advient, ce n'est pas ce qui est causé, c'est ce qui t'arrive. Donc là, il n'y a, a pas de, de causalité. Euh, c'est toute la tradition et de l'épopée, c'est toute la tradition euh, du roman picaresque euh, type la vie de Lazario des Tormes, Don Quichotte, Don Quichotte. Il est sur la route avec sa Panza, ils vivent des aventures. Euh, et ça, au cinéma, on fait ça très bien. Je te parlais d'Apocalypse Now, je te, on peut parler de quasiment tous les films de Kubrick. Tu vois, Fumetta Jacket, Eyes Wide Shut, 2001 même. Eyes Wide Shut, c'est une odyssée nocturne à travers New York, un médecin, la nuit, il rencontre des gens entre ces blocs-là. Il n'y a pas de causalité. Il est, il est, tu vois, il passe d'une rencontre à l'autre. Et ça, ce n'est pas du tout perturbant pour le spectateur. Au contraire, c'est tout à fait euh, cohérent. Il est dans une dérive. C'est une dérive. Euh, il rencontre des, 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 des personnes. Il vit des aventures, une succession d'aventures. En fait, est-ce que du coup, c'est pas... Tu dis c'est une dérive, mais est-ce que... Aujourd'hui, au cinéma, on se permet ça que pour des gens qui sont en dérive, en perdition. Ce genre d'histoire, justement, où, avec des aventures et qu'il n'y ait pas de causalité entre chaque bloc. Quel type de personnage, tu veux dire Ouais. Typiquement, euh, tu dis Apocalypse Now, ouais, ils, ouais, ils sont tous les deux en dérive. Regarde, vous, vous, vous travaillez sur les, les, les marges de la société, sur les ads, des choses comme ça. Au début des années 80, tu as Varda qui a fait un film qui s'appelle saint antoine Lois. Et elle suit Sandrine Bonner à travers la France des marches. Et c'est le personnage de Sandrine Bonner passe d'une figure de la marginalité à une autre figure de la marginalité, des gens qui, ont, qui, qui font un retour à la terre, qui cultivent la terre, ou, et on passe d'un personnage à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une aventure à l'autre. Et bien évidemment, il y a une trajectoire, hein. c est, c est pas, il y a un destin qui est en train de se déplier. Et ça se finit mal pour elle, pour le personnage de Sandrine Bonner. Mais si tu veux, ce qui est fort avec Santoine Illois, c'est le fait que la structure à épisode, sans causalité, te permet de faire un tour de France. Et de montrer toutes les figures, en fait, qui sont, de faire un balayage panoramique de, de tous les différents aspects de la marginalité en France dans les années 1980. Si tu imagines maintenant, tu prends la même histoire et tu essaies de le mettre dans une intrigue avec un conflit central, tu ne peux pas faire ce balayage-là. Donc c'est une manière, la structure à épisode non causale, c'est une, ma une manière de donner un savoir sur la France de ce moment-là, de faire un portrait de la France 
que tu ne peux pas faire si tu mets un personnage dans une intrigue nouée, avec un début, milieu, fin, en trois actes, etc. Ça te... Donc, ce n'est pas du tout un problème pour le spectateur, c'est juste une question de contrat. À partir du moment où on comprend quel est le pacte, on est prêt à, à, à rentrer dans cette, dans cette dérive, dans cette, dans cette, dans cette succession d'aventures. Les films de Jarmouche, c'est pareil. Là, je parlais de Santouane Nilois, mais vous avez vu Cléo de 5 à 7 Non Cléo de 5 à 7, euh, début des années 60, ça se passe à Paris. C'est une femme qui euh, attend les résultats, euh, des résultats médicaux, très importants. Et elle a deux heures à tuer, de 5 à 7. Et elle passe euh, deux heures avant Paris à, à, à se promener. À... Et elle fait des, des rencontres. Bon, juste ces deux heures-là. Quand tu regardes le film, c'est à la fois le portrait d'une femme, c'est le balayage d'un Paris de 1960, et c'est une succession d'épisodes avec une tension extraordinaire. Enfin, c'est incroyable, parce que tu es, es comme ça. Tu attends les, les, les résultats de, de médicaux avec elle. Il y a une question de vie ou de mort. Hein. Et, euh, et le, le spectateur l'accepte total, totalement. Il n'y a pas de problème. Euh, L'idée d'une intrigue nouée structuré autour d'un conflit central, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Est-ce qu'on pourrait amener cette non-causalité au-delà du hasard justement des aventures que arrive Tu vois, est-ce que ce, le personnage même pourrait être, euh, ne pas respecter la loi de la causalité ou Alors après, que même tu, après, la... après c'est ouais. open bar, tu fais ce que tu veux. Euh, par exemple, dans les années 70, tu avais Jean-Claude Carrière et Louise Bunuel qui avaient bien l'intention de saboter le principe de causalité et qui faisait un film comme Le fantôme de la liberté où en fait c'était euh, une sorte de rhapsodie complètement dé dé démente où euh, tous les rapports causaux étaient, étaient cassés et voilà. Ça c'était presque volontaire. Mais là c'est un contrat un peu paradoxal en disant on va, on va renverser les choses, etc. Tu as parlé pendant le story tank d'associer ce que les Russes sous l'URSS ouais. avaient oui. faisait. Ouais. Avec les techniques d'aujourd'hui euh, bah oui. de narration, ou plutôt de dramaturgie du coup, euh, est-ce que tu peux détailler ça ou nous dire justement ce qu'ils ont exploré dans, cette, dans ce temps Écoute, moi je pense que j'aimerais bien en fait te dire, en fait j'aimerais bien prendre un peu de recul et te dire un petit peu, te donner un peu le tableau global où j'en suis en fait dans ma réflexion. Ouais, et ça va être plus simple pour, pour parler de, 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 de ça. En fait, ce que je commence à percevoir euh, après ces années avec Philippe et, et le Story Tank, c'est que le, un film, ce n'est pas seulement une ligne narrative. Il n'y a pas seulement une dimension narrative. Il y a au moins, au moins trois dimensions. Il y a une dimension narrative, c'est clair. C'est qu'il y a une ligne narrative. Mais il y a aussi une dimension qu'on pourrait appeler documentaire, qui est censée nous donner des savoirs et des sagesses sur la réalité, en fait. Sur des mondes qui sont réels ou imaginaires. Et cette dimension... Et après, il y a une troisième dimension, qui est une dimension, on va dire, lyrique. C'est la le moment où le film se fait poésie au sens restreint, c'est-à-dire chant ou célébration, des beautés, en fait, de ce monde. J'ai l'impression qu'un film, c'est les trois. Et la manière dont la technique américaine du scénario aborde l'écriture du cinéma, c'est de dire, c'est de mettre uniquement l'accent sur la dimension narrative, mais en ne prenant pas en compte la dimension documentaire et la dimension lyrique du cinéma. Quand on pense, en fait, dimension narrative, dimension documentaire, dimension lyrique, ce qu'on a en tête, c'est déjà les trois genres du cinéma, c'est-à-dire cinéma de fiction, cinéma documentaire, cinéma dit expérimental. J'ai l'impression que dans un film, y compris dans n'importe quel film, un, un film de fiction, un long métrage de fiction, il y a ces trois dimensions qui sont présentes en permanence. Et entre ces dimensions-là, il y a des rapports de, de complémentarité, c'est sûr, mais aussi des rapports de, de compétition, mais de bonne compétition. Quand tu vois un film, ou si tu veux presque une compétition des plaisirs du cinéma, 
quand tu vois un film, tu es happé dans une histoire. Elle est palpitante, tu as envie d'en savoir la fin. Ok. Mais il y a aussi un moment où le film te donne des savoirs où, sur des, ces mondes, sur la réalité. Encore une fois, si c'est vrai ou si c'est imaginaire, peu importe. Et c'est au moins aussi intéressant, au moins aussi euh, stimulant pour le spectateur que la ligne narrative. Et même ces deux dimensions-là peuvent entrer en compétition l'une avec l'autre. Euh, et, et ça, peu importe le registre euh, euh, du film. Si tu prends des exemples en littérature, si tu prends Marcel Proust et tu prends Le Seigneur des Anneaux, au fond, il y a, il y a, il y a ces mêmes compétitions-là. Tu as une ligne narrative, et elle est très intéressante. Prends Le Seigneur des Anneaux, c'est très intéressant. Voilà, bon, Frodon doit détruire un anneau, etc. Ça ne doit pas tomber dans les mains du méchant, sans quoi le monde est détruit. Mais dans sa quête ou dans son odyssée, ça va être l'occasion de faire le tour d'un monde et de raconter l'histoire, la géographie, euh, les différentes, euh, différentes races qui ont peuplé, ou les différentes espèces qui ont peuplé ce monde, et d'en faire une sorte de, de, de tableau. Ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant. Et tu ne sais pas, même quand tu lis le, le texte, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Est-ce que c'est vraiment parce que tu as envie de raconter, c'est l'histoire que tu as envie de suivre, qu'est-ce qui va se passer, dans une sorte d'anticipation de ce qui va se passer, ou est-ce que c'est parce que tu as envie de voir les différents aspects de ce monde Et ça, c'est vrai pour, pour Le Seigneur des Anneaux, dans un genre euh, du merveilleux, du fantastique ou du, de la science-fiction, mais c'est vrai aussi pour, pour un genre qui est beaucoup plus réaliste, où on nous montre un milieu ou un monde qu'on n'a pas vu à l'écran et qui nous intéresse en tant que tel. Euh, si tu vois les affranchis de Scorsese, euh, on nous montre un monde qu'on n'a jamais vu et, et qu'on a envie d'explorer dans le moindre détail. Et la question, c'est savoir qu'est-ce que tu suis quand tu regardes le film Est-ce que tu suis vraiment l'histoire Oui, tu suis l'histoire, elle est très bien. Mais tu es aussi en train de rentrer dans un panorama en fait, de tous les aspects de ce monde des mafieux euh, new-yorkais des années 70-80. Euh, et c'est aussi intéressant que, que la ligne narrative que tu, que, que, que tu suis. Je, je, je reste là-dessus, hein, juste sur la ligne narrative et la ligne, la ligne documentaire, disons. D'accord Quand tu es euh, en train d'écrire un scénario, ton désir, il est où Tu peux te désirer raconter une histoire. Tu peux être là où ça m'excite, en fait, de raconter cette situation et de déployer cette situation. Mais tu peux aussi avoir le désir de livrer des savoirs sur, sur les mondes que tu montres. Ça peut être aussi excitant pour toi. Moi, j'avais des personnes en consultation, par exemple, qui disaient, moi, ce qui m'importe, oui, d'accord, la, la trajectoire de mon personnage, je sais. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de montrer ça. C'est extrêmement important pour moi. Je me rappelle très bien d'un un réalisateur tunisien qui avait, fait une, qui avait fait une expérience, qui est allé en prison, dans la prison en, en Tunisie, qui disait, moi, moi ce que je veux montrer, c'est quoi la vie en prison en Tunisie C'est au moins aussi important que de, de raconter l'histoire de mon personnage... Euh, donc, il y a ces deux dimensions-là, et donc ça, c'est du point de vue de l'auteur, mais du point de vue du spectateur. C'est pareil. Où est, où est ton intérêt, où est ton plaisir est, euh, Il y a une sorte de compétition entre ces deux, deux dimensions-là. La troisième dimension, c'est la dimension lyrique. C'est-à-dire, au fond, le cinéaste ou le scénariste, non plus comme conteur, non plus comme, euh, on va dire... Alors là, on peut dire savant, journaliste, historien d'un monde, mais comme, comme poète au sens restreint. C'est-à-dire quelqu'un qui chante un monde, qui chante ses, les beautés d'un monde. Alors ça, cette dimension-là, elle est toujours présente, même dans les registres les plus grands publics. Mais c'est vrai qu'elle est plus présente dans le cinéma d'auteur, euh, par exemple le cinéma contemplatif. Quoi. Ça, c'est un peu plus présent chez les auteurs. Et même, ils, sont, ils, défendent, ils défendent ça euh, dur. C'est-à-dire utiliser le cinématographe pour montrer la beauté euh, du monde. Donc, si tu veux, on a tous un cinématographe sur nous. Voilà. Moi, j'ai un cinématographe. Avec ça, je peux à la fois raconter une histoire, je peux faire un documentaire, donner des savoirs sur un monde, sur des mondes, réels ou imaginaires, et je peux aussi utiliser ce cinématographe pour chanter en fait les beautés euh, euh, d'un monde. Et je pense qu'en fait, la, la, la théorie américaine ou le modèle dominant de l'écriture du cinéma nous permet 
assez bien, mais de manière appauvrie, de, euh, de, nous, de, de mettre l'accent uniquement sur la dimension narrative, mais on, on zappe la dimension documentaire, la dimension lyrique du cinéma. C'est cette, on va dire, cette multidimensionnalité ou cette tridimensionnalité du, 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 de l'écriture du cinéma qui, pour, qui, qui m'intéresse. Ok. Et alors le sens pour toi dans tout ça, c'est justement la résultante de ce que tu veux transmettre ou ce que tu veux voilà. célébrer ou, voilà. euh, ou alors le divertissement qui serait bah, plus lié à la narration bah, bah, alors, Le sens, en fait, est, est, c'est une boucle en, entre les trois dimensions. C'est que tu ne peux pas séparer en fait, ces dimensions-là. Le, évidemment, le, l'histoire a un sens, va donner des, des vérités. Mais ce sens-là n'est inséparable du monde et des vérités que tu livres sur le monde ou des beautés que tu donnes sur le monde. Je vais te montrer un, un truc, je ne sais pas si on peut filmer ou ouais. on va faire un encart, mais là, je t'ai juste ramené une photographie. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez faire un truc plus tard. Tu vois, tu connais cette photo Je ne saurais pas te dire, euh, mais oui, ça, dit, ça me dit quelque chose. Alors, c'est une photographe américaine qui s'appelle Dorothea Lang mm. et qui a photographié ça durant la Grande Dépression américaine. Mais cette photo, tu as à la fois une dimension narrative, ça raconte quelque chose. Il y a aussi une dimension documentaire très forte. Ça livre des vérités sur cette époque-là et sur ce temps-là. Et il y a aussi une dimension lyrique. C'est la, c'est la, 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 on va dire la dignité de ces personnes qui est photographiée par le regard de la photographe et la beauté et l'humanité de ces personnes qui sont célébrées. C'est trois à la fois. Et c'est ces trois dimensions qu'il faut prendre en compte quand on écrit un film. Tu vois, Atti qui parlait d'émerveillement, toi tu as parlé de, de, de célébration. célébration. Euh, si on s'adresse vraiment à des jeunes auteurs, tu vois, qu'est-ce que tu entends par célébrer, par exemple voilà. Si okay. tu as des exemples, ou même toi dans la pratique t'en... Sur la dimension documentaire, sur la dimension lyrique, en fait, ça peut, c'est très proche, c'est très similaire. Ça, c'est les choses sur lesquelles on travaille hein, actuellement. Mais je pense que quand il s'agit de donner, de, de donner des, de faire le, le portrait d'un monde, de nous donner des, des, du savoir sur ce monde, de la même manière que on veut célébrer un aspect ou une beauté de ce monde, il y a quand même des choses de, de bon sens en fait, des outils pratiques de bon sens qu'on peut se donner pour pouvoir le mener à bien et d'intégrer la ligne narrative parce que c'est le but, hein, c'est, c'est prendre la ligne narrative, de l'intégrer dans un monde dont on aura fait le tour, et ensuite d'intégrer ça dans une célébration, en tout cas d'un aspect, par exemple, ou d'un thème qui nous tient à cœur de ce monde-là. Je pense qu'il y a... Il y a, il y a... Par exemple, si tu... Je vais, je vais dire des bêtises. Mais par exemple, si tu, si tu écris un film sur l'enfance, et ce qui te tient à cœur, c'est de raconter une histoire dans un monde très particulier, mais dont la visée ou l'unité visée émotionnellement en tant qu'auteur, c'est de, de se faire une petite célébration en fait de ce que c'est qu'être un enfant. Tu vas devoir, pour que ton, ton poème, pour que ta célébration soit complète, il faut que tu rassembles les différents aspects de l'enfance pour en faire un portrait complet. C'est quoi être un enfant Il y a un critère de complétude en fait. Il faut que tu aies tous les différentes, les différentes pièces du puzzle pour pouvoir les rassembler, pour pouvoir dire, ben voilà, c'est ça, l'enfance. Donc, je, et j'ai presque envie de dire que c'est voilà, une, presque une méthode d'écriture. C'est-à-dire qu'au fond, tu as une ligne narrative, il y a un développement narratif, et il y a des pièces que tu vas presque lister les différents aspects de l'enfance que tu vas vouloir célébrer. Le jeu, par exemple les rapports aux parents, les rapports entre les enfants, la nuit, le jour, l'école, la maison, les vacances, les différents, les différents aspects en fait, de l'enfance. Et c'est, c'est comment tu intègres la ligne narrative dans ça. Et ça va s'entrechoquer parce que quelque part, euh, les impératifs de la célébration de, de l'enfance va faire retour sur ta narration en disant « Ok, mais là il nous faut une scène de nuit, là il nous faut une scène euh, de jeu, là il nous faut une scène de vacances. » Peut-être qu'on va finir sur les vacances. Il nous faut toutes, tous ces éléments-là pour que la célébration soit complète. Et en, en feedback, ça va changer la manière dont tu, dont tu, tu racontes ton histoire. Quand vous faites votre ZAD, vous avez un monde. Si vous ne faites pas le tour de ce monde, mmh. c'est incomplet. 
il faut que vous, vous montriez cette, cette, ce, ce village sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures. Ce qui implique une dimension de recherche documentaire, en fait, d'enquête, très, très clairement de votre part. Sachant que autant on a les outils pour rendre puissante une narration, il faut que vous, vous soyez conscient que le, le, la réalité que vous montrez doit être intéressante, elle doit être nouvelle. Vous ne pouvez pas vous permettre de nous ressortir une réalité qui était celle des années 70. Il faut que vous soyez frais et surprenant. Il faut que vous nous montrez à, à l'écran des choses qu'on n'a jamais vues. Donc il y a du travail d'enquête documentaire à faire pour nous donner de la fraîcheur. Et là-dessus, je suppose que vous avez en tête, et tu as, évoqué, as commencé à l'évoquer tout à l'heure, des éléments de célébration, tu l'as dit, tu voulais, tu voulais célébrer quelque chose autour de l'idée de fraternité, ou de fraternisation, ou de communauté entre des personnes où on s'allie on pour faire face, ensemble. Donc c'est ça. Hein. Donc, voilà ton objet de célébration. Comment tu fais ça C'est quoi les différents aspects Est-ce que ça se passe toujours parfaitement bien, tout de suite, ils sont hyper... Heureux ça frotte. Mais dans les conflits qui vont se, se, se déplier, tu vas célébrer les différents aspects de, de, de ces relations-là qui, qui vous tiennent vraiment à cœur. Tu vois la série Friends C'est une série qui a cartonné dans les années 90, qui continue à cartonner et que tout le monde continue à regarder aujourd'hui. Pourquoi ça marche aussi bien, Friends C'est parce que l'objet de la célébration, c'est l'amitié. C'est l'amitié explorée sous toutes ses coutures pendant dix ans. C'est une immense exploration et célébration de l'amitié. Et ça, c'est une valeur qui, que toutes les générations partagent et qu'on a envie de... de euh, on, va, on va communier. Ben, je crois que c'est ça aussi. Il y a un élément de communion, en fait, autour d'une célébration. Qu'on communie un aspect, on, on communie, enfin, quand on célèbre l'enfance, quand on célèbre la fraternité, quand on célèbre ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui nous rassemblent et on communie autour de ces valeurs-là. Là, maintenant, je peux parler des soviétiques, si tu veux. <rire> enfin, on s'en fout des soviétiques. Oui, non, j'avais un... Ouais. Je ne sais plus si c'est Moussa qui a évoqué ça, le fait... ou Massamba, mais le fait que... Je crois que c'est Moussa. Qu'en fait, on pourrait placer n'importe quand euh, dans notre histoire un... soit un élément de célébration, soit un élément d'émotion qui n'a pas forcément à voir avec la narration, la grande histoire. Euh, Qu'est-ce que toi ça te dit Est-ce que ça, ça veut dire que de toute façon à partir du moment où tu as une structure, une narration assez solide, tu peux te permettre à l'intérieur d'y mettre un peu ce que tu veux -ce que Très clair. Ouais. Ta question est très claire. Ouais. Bah, écoute, alors, bon, les, les deux choses. Déjà, il euh, y a des films qui sont euh, dont l'épine dorsale est déjà en tant que tel un rituel de célébration. Par exemple, un mariage. Bon, okay. Mais... Ce que, euh, je crois que le sens de la question, c'est qu'une fois que tu as une ligne narrative qui est forte, c'est une sorte d'épine dorsale sur laquelle tu peux greffer un porte-manteau, sur lequel tu peux greffer des choses qui seront de l'ordre du monde, du savoir sur le monde, ou de la célébration lyrique. Et je vais te donner un exemple qui est classique dans l'histoire du cinéma, c'est Stromboli de Rossellini. Il fait un mélodrame sur l'île de Stromboli. Ingrid Bergman se retrouve sur une île extrêmement euh, aride, avec des pêcheurs, euh, minérales, dures, quoi. Et il déplie une, son histoire. Il y a un moment donné, il fait un décrochage. Et il filme une pêche au thon qui dure 15 minutes. Il, il filme des, euh, une pêche au thon. C'est absolument magnifique. Tout d'un coup, et ça, ça appartient au monde, donc on, il livre un savoir sur le monde, il reste dans les paramètres du film. Simplement, ça devient une sorte de, 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 de poème extrêmement fort qui vient se greffer sur, euh, sur la, ligne qui joue, la ligne narrative qui joue comme un porte-manteau, sur lequel tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux faire, tu peux, tu peux faire des sorties de route et revenir euh, sur ta ligne narrative. Tu parlais de de transmettre de la nouveauté, des nouveaux savoirs, une nouvelle vision, etc. Quel conseil tu donnerais à un auteur qui justement creuse ce, ces choses-là, découvre des choses, les intègre en lui, donc c'est plus des surprises pour lui, pour garder euh, cette envie de les transmettre ou cette envie d'en parler bon, Je serais très concret, hein. c'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir quelqu'un autour de soi 
euh, régulièrement montrer cette réalité et tester, voir que en fait, ça intéresse les gens, ça les passionne. Concrètement, c'est ça. Se rappeler de la fraîcheur en fait, de ce qu'on qu raconte. Ça me voit comme réponse. <rire> c'est très simple. Bah ouais. C'est très simple, mais oui. Ouais. On oublie, c'est non mais c'est vrai parce que tu rentres fait. dans un truc, pour toi ça devient évident et dès que tu le montres à quelqu'un ils sont là, c'est super intéressant, mm. c'est génial ce truc, ça je savais pas, je savais pas, j'ai appris plein de trucs en lisant ton. Voilà. Est-ce que toi tu as l'impression que les spectateurs ont perdu l'idée qu'une qu fiction soit plus qu'un divertissement et que on peut en apprendre des choses et comment euh, comment nous auteurs euh, metteurs en scène réalisateurs on Comment on fait pour le rappeler à l'intérieur même de nos histoires Est-ce qu'on doit le rappeler À mon avis, que, tu dois pas le rappeler. Ou est-ce que c'est juste sur un niveau inconscient ouais. quoi. Tu ne le rappelles pas. Ça va jouer, ça va jouer, en fait, c'est quand je t'ai montré la photographie, quand tu regardes un film où il y a une ligne narrative puissante, mais aussi des savoirs sur un monde euh, puissant, euh, on va être comme ça. Donc on, on sera au moins, tu vois, on sera intéressé par ce que tu nous dis et on sera scotché, si, si tu veux. Tu es en train de, de nous dérouler, de dérouler ton film, on, on, est, on est entre tes mains, quoi. Il n'y a pas besoin de, de nous dire quoi que ce soit de plus, juste dé, déroule cette réalité-là, on va être fasciné par ce que tu nous montres. Euh, ouais. Mais c'est que j'ai l'impression qu'on peut très bien, en effet, vivre euh, le film et puis découvrir des choses, etc., ouais. mais pas forcément faire le parallèle avec notre vie ou, ou notre société ou le monde. Et... Euh... Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de perdu ici ou... enfin, je sais Alors, pas. Tu peux, attends, Après, mmh. tu peux évidemment avoir une, une, un discours beaucoup plus militant. Mais là, je, je, tu vois, beaucoup plus explicitement militant. Euh, il y a eu de nombreux exemples dans les années 60-70, justement, de, de ce film politique, mais explicitement politique. Tu peux faire ça si tu veux. Mais même si tu ne si le fais pas, même si tu ne donnes pas les signes explicites d'un militantisme ou d'un activisme politique, mais le simple fait de nous montrer une réalité qu'on ne connaît pas, on sera, pour, la, pour les gens qui ne connaissent pas cette réalité, ça va les, les happer, les captiver. Euh, oui, mais au-delà de les captiver, justement. Ah ben bah, là, tu, tu, tu les emmènes où tu veux les emmener. Euh, je vais te donner un exemple. Un film politique, années 70. Missing de Costa Gavras. Vous l'avez pas vu Hein <rire> si, si. <rire> Missing de Kosaga, c'est un super film. Franchement, si vous, si vous, franchement, c'est vraiment génial. C'est un film sur le coup d'État, euh, sur le renversement d'Alien au Chili en 73 et, le, et la mise en place de la dictature militaire avec l'aide de la CIA américaine. Euh, le donc, c'est un thriller. Tu rentres dans le truc, c'est extrêmement intense, c'est mené tambour battant avec une tension incroyable. Euh, ça raconte comment un Américain de gauche à Santiago de Chili disparaît. Son père, qui est un mec de droite, un peu conservateur, un, interprété par Jack Lemmon, qui était une vedette d'Hollywood de la grande époque, euh, débarque à Santiago et, et recherche son fils. Donc on a, on a une, une intrigue extrêmement puissante en plein, en plein, en plein coup d'État, si tu veux, militaire. Donc une sorte de tension très forte. Donc, narrativement, ça marche très bien. Mais ce, que tu, ce qui donne sous la narration, c'est quoi Pour les gens, ils disent quoi Ils disent, ben, les Américains, la CIA a été impliquée dans tout ça. Les Américains sont partout à Santiago. Ils ont même euh, fait disparaître des citoyens américains, ils n'en avaient rien à foutre. Et là, les gens sont là, ah bon, je ne savais pas, je ne savais pas. Comme le personnage même du papa qui recherche son fils et qui découvre cette réalité à travers, euh, à travers son enquête, il découvre ça. Nous, spectateurs, on est là, mais je ne savais pas. C'est scandaleux. J'ai envie de te demander aussi, euh, on l'a répété pendant ce story tank, le fait que toutes les histoires ont déjà été faites, tous les schémas, on ne fait que raconter une histoire d'une manière différente. Et du coup, concrètement aussi, comment tu pourrais... Est-ce que tu as un truc, toi, que tu dis qu'il faut réinventer une nouvelle, il faut donner une nouvelle vision d'une de, de, histoire que tout le monde connaît déjà mais je pense que la, 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 la question se repose à chaque époque, à chaque génération. C'est-à-dire qu'il faut tout recommencer à chaque fois. Euh, oui, les stocks d'histoire, a priori, sont limités. Mais les, la réalité change tout le temps. L'histoire change tout le temps. 
Donc il faut toujours à nouveau re-raconter sans doute les mêmes histoires, mais dans un contexte qui est tellement différent que ça va, on a besoin de recommencer. Quoi. Euh, je te donne un exemple. Récemment, euh, Marriage Story, Noah Bombach, re-raconte une crise conjugale qu'avait déjà raconté Bergman dans les années 70 avec scène de la vie conjugale. Il fait référence au film de Bergman dans le film. Mais on va la re-raconter aujourd'hui et ce sera toujours différent. Euh, je vois, bon, c'est un peu une réponse banale, mais c'est vrai, quoi. Euh... Moi, j'ai peut-être une question pour, euh, pour finir. Ce serait, euh, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes scénaristes, jeunes cinéastes, pour euh, commencer à apprendre à écrire des histoires à Apprendre à écrire des histoires mmh. Faut-il ouvrir un, un manuel Faut-il tous les, les ouais, lire C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il faut tous les brûler il <rire> faut tous les brûler. Euh... Parce que comme tu dis, il y a forcément ouais. besoin de narration. Si les manuels ouais. se concentrent sur la narration, il faut quand même la prendre un minimum ouais. pour ensuite aj ajouter les autres couches. En fait, <coughs> euh, je dirais... Parce qu'en fait, ce que j'essaie d'expliquer mais mal au début, c'était de dire que la narration hollywoodienne est une sorte de synthèse appauvrissante déjà de toutes les possibilités narratives qui sont comprises dans la tradition. C'est un héros de roman mis dans une pièce de théâtre. Forcément, ça limite, parce que tu n'as pas la structure romanesque qui déploie par épisode une histoire. Et inversement, tu n'as pas les possibilités qui viennent de la dramaturgie à l'état pur. Il y a un héros de roman qui vient être plaqué dessus. Donc, tu n'as pas le jeu dramatique ou dramaturgique euh, euh, à l'ancienne. Bon, ça, je n'ai pas expliqué, on s'en fout. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que... Alors, la... Le, le, la le conseil que je donnerais, c'est plutôt dans les films que tu as vus, les films de la tradition, mais aussi les romans ou les récits que tu aimes. Essayer de repérer une sorte de ligne dans laquelle tu te sens à l'aise. Une sorte une tradition personnelle. Ta propre famille. Et de voir à partir de là quel type de récit tu te sens à l'aise à déployer. Euh, de constituer un peu sa banque de données personnelle et à partir de là déployer un récit. Après, les manuels de scénario qui sont appauvrissants d'une certaine manière, mais qui donnent des outils pour euh, euh, construire un récit qui soit vraiment puissant, peuvent venir en aide pour, euh, pour euh, renforcer la puissance de ton intrigue. Mais à partir du moment où tu as les, les ingrédients qui sont vraiment à toi, quoi, qui sont les tiens. Je vais donner un exemple très concrètement. Euh, pour ma part, je suis, enfin, si je dois me situer quelque part, je me situe clairement sur une tradition vraiment épique et romanesque. C'est là où je suis à l'aise. Le théâtre, j'adore. J'adore la dramaturgie, il n'y a pas de problème. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise avec un, un héros de roman qui vit des avant. Ça, je, ça, je suis chez moi. Quoi. Je suis bien confortable, confortablement installé chez moi. Et à partir de là, j'ai quand même quelques œuvres clés que ce soit en littérature, que ce soit en cinéma, qui sont un peu dans ma bibliothèque, qui sont derrière moi. Et c'est ces œuvres-là, ou euh, ce petit... Euh, euh, voilà, ce petit... Ce petit euh, ma petite bibliothèque personnelle, quoi, qui m'aide à, à ensuite à écrire euh, les films qui, un film qui me correspond. Quoi. Du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui n'est pas justement transmis dans les manuels de scénario Quand tu parles de narratif et de dramatique, et dramatique euh, Ou c'est qu'un jeune auteur va, va pouvoir prendre tout ça, quoi, s'il n'y a pas que les bouquins, ou c'est que tu penses qu'il va chercher Est-ce que c'est que avec, euh, comme tu dis, se construire une ligne personnelle avec des livres et des films Est-ce qu'il y a d'autres bouquins existent Je ne sais pas. Ben c'est un vrai problème parce que la, la plupart des manuels de scénario, les manuels d'écriture du cinéma, on, sont tous partis sur cette fusion entre le narratif et le dramatique. Donc, il n'y a pas de livre de dramaturgie à l'ancienne, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas non plus de livre de narraturgie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que... Bah, la Moussa et Massamba. Il voilà. n'y a pas vraiment de... Il y a quand même des choses, mais... Par exemple, il y a un super livre de Jean-Claude Carrière qui s'appelle « Raconter une histoire », qui est peut-être un des meilleurs livres, en tout cas, en langue française, sur, sur euh, l'écriture des histoires et l'écriture du cinéma en particulier. 
Mais c'est euh, ouais, ouais, rare. Quoi. La plupart des manuels, c'est la fusion. C'est un héros dans un, dans un drame, un héros dans, un, dans une situation dramatique. À un moment, tu t'es un peu emporté, mais de façon cool, et il y avait de l'espoir dans, dans tes mots, euh, d'une espèce de bataille à mener, justement, une bataille de récit, une bataille d'histoire, et qu'on doit s'armer de nouvelles armes, etc. Que, bah, écoute, que, comment concrètement tu vois ça et, et... Ouais, vas-y. Bah, C'est-à-dire que le, le, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y, euh, y a les plateformes qui sont en train de démarcher les jeunes auteurs comme vous. Et qui, qui sont en train de dire, on a vu vos cours, on a vu vos, votre série, on a vu votre premier long, on trouve que vous avez des idées, vous avez du talent à en revendre. Euh, venez chez nous. Mais si vous venez chez nous, venez avec une forme qui est un héros qui incarne un thème dans un monde qui vit un conflit et à la faveur de son conflit, il va se transformer. C'est ça le modèle. Et l'argument est assez fort, il dit, il dit simplement si tu te conformes à ce modèle-là, étant donné aussi notre plateforme et notre impact de diffusion, tu vas parler à des gens, à énormément de personnes. Quelque part, c'est assez convaincant, quoi. Euh, je crois que ce qu'on essaie de faire avec Philippe, en toute amitié avec le, avec le groupe Ouest et le Story Tank, c'est d'essayer de redéplier la carte des possibles euh, en s'appuyant sur la tradition, en, en revenant en Grèce ancienne, en faisant toutes ces excursions dans les différents pays, pour nous doter d'une technique. Alors, une technique, elle, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle ne va pas nous donner des... Ce n'est pas automatiquement qu'on va faire des, des beaux films, bien sûr. C'est juste une technique. Pour pouvoir... Euh, euh, et une technique qui soit intégrée, qui prenne en compte toutes les dimensions que j'ai dites sur le, sur, le, sur le cinéma, de telle manière à ce qu'on puisse avoir de quoi se défendre, même sur un plan émotionnel et psychologique, par rapport à la grosse armada américaine disant non, 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 on sait ce qu'on fait, on a des siècles derrière nous de tradition, et entre 40 ans de formalisation du scénario à l'américaine et 3000 ans de poétique, voilà, on est, euh, on est, on est armé, quoi. Euh, et ça, si on peut en effet diffuser ça, à la fois parmi les auteurs, mais aussi dans les institutions, parmi bon, le CNC par exemple, euh, on aurait une sorte d'exosquelette qui pourrait nous permettre d'aller un peu au combat euh, et euh, pas seulement protéger une diversité du cinéma, c est, c est, faut tout, de toute façon il faut le faire, mais vraiment euh, nous donner les moyens ou des outils pour euh, faire du cinéma dans toutes ses dimensions. Pour ne, ne pas lâcher quoi, ne pas lâcher le fait que c'est ça le cinéma. En fait. Et pour aller plus loin là-dedans, qu'est-ce que pour toi ça contribue à construire comme humain cette restriction de, de fabrication des récits, et qu'est-ce que ça permettrait de recréer ou de créer euh, Si tu racontes l'histoire juste d'un individu qui est placé au centre du récit, comme un soleil au centre de la galaxie, et l'histoire va raconter comment cet individu va vivre une aventure et à la faveur de cette aventure va devenir quelqu'un de mieux. On est dans un paradigme d'individualisme à l'américaine et de développement personnel. C'est ça la vision du monde par quelques bouts que tu le prennes. Y compris, d'ailleurs, dans les films qui sont extraordinaires. Hein. Par exemple, le parrain de Coppola, c'est ça. Hein. C'est génial, mais c'est ça. Au début, il était comme ça, il ne voulait rien avoir à faire avec la famille. Et puis, à la faveur de, cette, de ce conflit, il va prendre la tête de la famille. Voilà. Ça fait un grand film, ça fait un chef-d'œuvre, mais pas, on ne peut pas faire de ce modèle-là le modèle universel du cinéma ça marche pas, c'est pas compatible avec l'histoire du cinéma, les films sont là avant, qui nous montrent que c'est pas comme ça nous on doit être capable, on doit avoir l'éventail des outils pour pouvoir faire ce qu'on veut ou en tout cas de pouvoir matcher au minimum les films qui ont été faits par le passé d'avoir au moins l'arsenal ou l'outillage pour pouvoir faire les films tels qu'ils ont été faits de 1910 à, à aujourd'hui de pouvoir au moins tenir, tenir ce niveau là et comme, comme quel type d'humain ça crée euh, je pense que euh, ça c'est plus c'est un peu plus délicat parce qu'il y a aussi une dimension euh, encore une fois militante derrière la question euh, 
moi, je m'arrêterai là. Je me dirai, attends, euh, tout le monde fait ce qu'il veut. Et, et je, 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 je n'irai pas plus loin que ça. Euh, mais il est évident que, euh, par exemple, si tu décides de mettre en place des récits qui ne soient pas uniquement focalisés sur un héros ou une héroïne qui vit une aventure, mais par exemple qui soient fondés sur les interactions entre un ensemble de personnes, tu es en train de donner une image du monde qui sera peut-être moins individualiste. Par exemple, si l'objet de la célébration, c'est ce justement le lien qu'il y a entre ces personnes, la relation qu'il y a entre ces personnes, tu es en train de, 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 de donner une vision du monde qui est un petit peu moins individualiste que ce type de récit-là. Merci Mathieu. Merci. Merci.